আমার আল্লাহর নবী জানিয়ে দিয়েছেন ও আমার সাহাবীরা মনে রেখে দাও ইউদাউনা উম্মতি ইয়াউমুল কিয়ামতি গুররাম গুররাম মুহাজ্জালিন মিন আসরিল উদুই ও কামা قال عليه السلام দয়া নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আল্লাহর নবীর বিবি আম্মা জানা আয়েশা রাসূলুল্লাহ কি জিজ্ঞেস করেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ খুদুরু হাসরের ময়দানে রই কোটি কোটি মানুষ দের ভিতরে আপনার উম্মতদেরকে আপনি কি করে চিনবেন কি করে আপনি তাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন কি করে তাদের জন্য সুপারিশ করে আপনি জান্নাতে নিয়ে যাবেন প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিতে যে বলেছিলেন ও আমার বিবি আয়েশা মনে রাখো আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছি আমার প্রকৃত উম্মত যারা হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার উম্মতের উপরে পাঁচ বার নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন শুধু নামাজ আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন তাই না পাঁচ বার নামাজের আগে আল্লাহ উযুটাও ফরজ করে দিয়েছেন আমার খাটি খালে উম্মত যারা হবে ওরা পাঁচ বার নামাজের আগে পাঁচ বার উযু করবে আর আমার খালে উম্মত যারা পাঁচ বার নামাজের আগে যে তু পাঁচ বার উযু করবে তাই ওদের উযুর অঙ্গগুলো দিয়ে আসরে এর ময়দানে শুধু নূর চমকাতে থাকবে আর আমার খালেস খাটি উম্মতদের উযুর অঙ্গ দিয়ে যখন নূর চমকাতে থাকবে আসরে এর ময়দানে আমি রাসূলুল্লাহ তাদের চেহারা দেখে দেখে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাব संगे नबी दीदार हो ग जहान्नदर्शन किसारेसारेसल्लम जहान्नदर्शन प्रचार कर मन खुले पृथिवीर प्रकृत बर्णना सुनिंग मानुषर अंतर 
পকিত জান্নাত কখনো অনুধাবন করতে পারিনি যিনি জান্নাত জান্নাত দেখে ফিরে এসেছেন এটা হলো তার জামানের হাদিস নাজনেয়ামতের অভাব কিচ্ছু থাকবে না কিচ্ছু না যে চাইবে তা পাবে যা কি লাগবে সর্বত দুধ সব জান্নাতের ভিতরে মাউজুদ একটু মন খুলে বলে কুল্লা মা রুজিকু মিন ثمرাতির রিজক কালু হাদাল লাদি রুজিকনা মিন কবলু ফলমুল জান্নাতীদের যখন কোন ফল দেওয়া হবে জান্নাতীরা বলবে আল্লাহ এটা তো আপেল এটা তো খেয়েছি দুনিয়ায় আমার তো তুমি টাকা পয়সাও কম দাও নি বাজার থেকে খুব কিনেছি খুব খেয়েছি আল্লাহ তো সেই সেই আপেল এসবার খেতে মন চায় আল্লাহ এটা তো সেই কলা যে কলা আমি চাষ করত এটা তো সেই তরমুজ দেখতেছি যেটা আমার জমিতে ফলত এটা তো সেই আঙ্গুর যে আঙ্গুর আমার এলাকার মার্কেট গুলিতে अवेलेबल ছিল এটা তো সেই পেয়ারা যে পেয়ারা দেখতে বারাইপুরের মতো আল্লাহ খুব খেয়েছি আর দরকার কি কালু হাদাল লাদি রুজিকনা মিন কবলু ওয়া উতু বিহি মুতাশাবিহান আল্লাহ সব খাওয়া হয়ে গেছে আর লাগবে না আল্লাহ বলবেন বারাইপুরের পেয়ারা খেয়েছিস পেয়ারাটা দেখতে খানিকটা বারাইপুরের মতো খেয়ে দেখ দুনিয়ার বারাইপুরের পেয়ারা আর আমার জান্নাতের পেয়ারা কাশ্মীরের আপেল আর আমার জান্নাতের আপেল দেখতে খানিকটা এক রকম হলেও জিবে দিয়ে দেখ ওর স্বাদ ওর মজা আসমান আর জমিন তফাত আর একটু খুশি হয়ে বলবেন বলেছি না কোন 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 জিনিসের অভাব ভালো ঘর একটা ইট যদি সোনার আর এক পরের ইটটার উপর সোনা আল্লাহ পড়তে পারে দুনিয়া এরকম কোন ঘর জানা আছে সোনার উপর ইট দিয়ে ঘর তৈরি করা আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার জান্নাতীদেরকে আল্লাহ এত মূল্যবান ঘর দেবেন যে গালিচাগুলো তলায় বিছানো থাকবে একটা গালিচার একটা অংশ কেটে নিয়ে বিক্রি করলে তামাম দুনিয়ায় যত সম্পদ আছে তামাম পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দিলে জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ যে গালিচাগুলো বিছিয়ে দেবেন তামাম পৃথিবীর সম্পদ দিয়ে জান্নাতের একটা গালিচা কেনবার পয়সা হবে না আরেকটু মন খুলে বলতে পারেন না জান্নাতীদের অভাব আছে আরে হ্যাঁ না বলেন অভাব আছে তো ঝগড়া করবে কেন বলেন ঝগড়া খুব অভাব বোধ করবে জান্নাতীরা কখন জান্নাতে যাবার পরে কেন ফার্স্ট টাইম অভাব বোধ করবে দেখবেন এটা ভালো ঘর বাড়ি করা হয়েছে যদি ওই ঘরে একা একা থাকা হয় ভালো লাগে সুন্দর করে ঘর তৈরি করা হয়েছে লাখ লাখ না কোটি কোটি টাকা খরচ করে একা একা ভালো লাগে না আল্লাহ জানেন যে জান্নাতে যারা আসবে ওদের একা একা ভালো লাগবে না তাই আল্লাহ ওদের জন্য হুরের ব্যবস্থা করে রেখেছেন একটু মন খুলে বলেন জান্নাতিরা জান্নাতে ঢোকার আগেই হুর মজুদ থাকবে তাদের চেহারা তাদের চেহারা নবীজি বলেছেন তারা যদি জান্নাত থেকে একবার উঁকি দেয় দুনিয়ার দিকে আল্লাহর হাবিব বলেছেন তাদের চেহারার আলোয় আসমান জমিনের মাঝখানে যতটা জায়গা আছে সব আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে এত সুন্দরী তারা অভাব কিছু তাও তো অভাব নেই অভাব তো ছিল একজন নারী সুন্দরী নারী ভালো ঘর আছি 
ঘরে আসি কোন জিনিসের কথা বলবি না আওয়াজ হবে না কোন একটাই আওয়াজ হবে সেটা এখান থেকে আরে এর পরে কথা বললি তোর স্টেজে তুললো যদি আল্লাহ রাজি হয় मन दिए घर अभाव घर जिनपत्र अभाव खाना पीना अभाव पानी द्रव्य अभाव जिज्ञेस कर जन्नतर भरे पालन कर हराम निर्देश गुलन कर जीवन के दूर रेखे दीदार तुम्हारा ठीक तुम्हारा ना देखे जरा नाम पढ़ी आल्ला देखे मद खाई सूद खाई गाँजा खाई मिथ्यपाता बोली गाली गलास करी को आजनबी नारी दिखे खराब नजरे तक आल्ला आईन गो जा मानती आल्ला देखे मानती ना ना देखे तो जानना तो देखा होना दुनिया तो देख ला मन खुश हो आल्ला सब ठीक है अल्लाह तुम्हार कृतज्ञता प्रकाश कर शेष करा जाए ना दरकार तुम्हार दीदार आल्लाह बोलें तुम्हारा ठीक बोलो ठीक बोलो दरकार
আবার আগের কথাটাই ফিরে আসতেছি নবীজি বলেছেন এর পরেও জান্নাতিরা ঝগড়া বাঁধাবে ঝগড়া শেষ হয়েছে কেন না এত কথা বলছি কেন বলেন দিন ভাবতে পারেন যে কোন জিনিসের অভাবটা হবে তো আছে তো এই পর্যন্ত যা বলেছি আর কোন জিনিসের অভাব আর তো জান্নাতিদের পুরোপুরি বিবরণ আমি দিতে পারিনি আজকে झगड़ा कर तीव्रता तुम्हारे दुनिया झगड़ार तीव्रता अपेक्षा अनेक बस चेचामेची चिल्ला चिल्ली दुनिया झगड़ार चेचामेची और चिल्ला चिल्ली अपेक्षा अनेक बस जहा अपराधे जहां नामी स्वामी आदाय कर भाई जहां नामे चले गल्लामान जहां नाम जेलखाना चले गल्लामी जहां नाम चले गारे नाम पढ़ते लोकटा तो ईमान छो आल्ला चिल्ला अभावी जहां 
দেই আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেগুলো কি জান্নাতীরা তোমাদেরকে দেয়নি আল্লাহর জান্নাতীরা বলবে ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ জান্নাতের ভিতরে तमाम নেয়ামত আপনি দিয়েছেন যত নেয়ামতের ওয়াদা আপনি করেছিলেন तमाम নেয়ামতগুলো আপনি ওয়াদা অনুযায়ী পরিপূর্ণ করেছেন ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ আপনার দিদারের জন্য আমরা আক্ষেপ করেছিলাম আপনার দিদারের আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম আমরা আপনার জান্নাতি বান্দা বান্দি ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ আপনার দিদারটা আমাদের नसीবে হয়ে গেছে না 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 এরপরে তো আমাদের দাবি দাবার আর কিছু থাকতে পারে না কিন্তু আমাদের কোন ईमानदार ভাই নামাজ না পড়ার জন্য জাহান্নামে চলে গেছে কোন ईमानदार ভাই মদ খাওয়ার জন্য জাহান্নামে চলে গেছে কোন ईमानदार সুদ খাওয়ার জন্য জাহান্নামে চলে গেছে ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ কারবা बेटा নারীবাজি করার জন্য জাহান্নামের ভিতরে চলে গেছে আল্লাহ এরা যারা এদের অপরাধের কারণে জাহান্নামের ভিতরে চলে গেছে গোনায় কবিরার কারণে যারা জাহান্নামের ভিতরে চলে গেছে ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ এদের প্রত্যেকের ভিতরে তো ঈমান ছিল আল্লাহ এখন আমাদের এই চিল্লা চিল্লি আমাদের এই চাচামেচি আর জান্নাতের ভিতরের এই ঝগড়া জান্নাতের ভিতরের এই স্লোগানের কারণ হলো ও রব্বুল আলামিন তোমার শাহিদার বারে করুণ মিনতি এদের জীবনের নামাজ না পড়ার অপরাধ থাকতে পারে এদের জীবনে মদ খাবার অপরাধ থাকতে পারে এদের জীবনে সুদ খাবার গোনা থাকতে পারে নারীবাজি কিংবা ব্যভিচারের গোনা থাকতে পারে এদের জীবনে কিবত গিল্লার গোনা থাকতে পারে এদের জীবনে তাসপাসা কিংবা লটারি টিকিট কাটার গোনা থাকতে পারে ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ এরা তো দুনিয়ায় তোমাকে বিশ্বাস করেছিল তোমার ওহাদানিয়াতের উপরে এরা তো ঈমান এনেছিল আল্লাহ তোমার নবীর রিসালাত কে তো এরা বিশ্বাস করেছিল জীবনে কোনো দিনের জন্য তো এরা ছেড়ে করিনি আজ আমরা জান্নাতের ভিতরে থাকব আর আমাদের আপনজন প্রিয়জনের ভিতরে ঈমান থাকার পরেও শুধু তাদের জীবনের গুনাহ কবিরার জন্য তারা জাহান্নামে থাকবে আল্লাহ তোমার জান্নাতের ভিতরেও তো আমাদের আরাম হবে না তোমার জান্নাতের ভিতরে ওদের চিন্তায় তো সলো আনা সুখ হবে না ও রব্বুল আলামিন তাই জান্নাতের ভিতরে চিল্লা চিল্লি শুরু করেছি আল্লাহ তাআলা আমাদের দাবি তোমার শাহিদার বারে ওদের ঈমানের খাতিরে ওদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে তোমার দয়ার জান্নাত ওদের নসিবে কবুল করে না আর একটু মন খুলে বলেন কিন্তু এই পাপের জন্য জান নামর খাটা লাগবে আর কতদিন থাকা লাগবে ওটা আমি বলতে পারবো না ওটা জানেন কে জোর কর বলেন কত দিন পরে এই লাইন ক্লিয়ার হবে সেটা আল্লাহ জানে তবে কে কোন মুসলমানের বাচ্চা ঈমান আনার পরে যদি শিরক করে ফেলে ঈমান আনার পরে যদি বলেন কোন কারণে যদি শিরকের গোনাতে জড়িয়ে যায় তো আল্লাহ বলি দিয়েছেন লায়াগফিরু আইয়ুসু রাকাবিহি কেউ যদি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে কলেমা পড়ার পরে ওর কোনো নিষ্কৃতি আর নিষ্কৃতি নেই মজার কথাটা শুনে নেন এবার জি হাদিসে এসে আল্লাহ তার জান্নাতি বান্দাদের উপরে খোশ হয়ে বলবেন আখরি জু মিনান নার মান আরফ তুম সুবহানাল্লাহ পড়ে নেন আগে কিছু বুঝতে পেরেছেন পারেন তাহলে বাংলাটা বলে দেই আল্লাহ বলবেন যাও যাও আমি জাহান্নামের দরজা খুলে দিয়েছি কিসের দরজা সাতটা দরজা সাতটাই খুলে দিয়েছি যাও জাহান্নামের কিনারায় জান্নাত থেকে বেরিয়ে জাহান্নামের কিনারায় যে যাদের যাদেরকে তোমরা চিনতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দিচ্ছি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বার করে আমার জান্নাতে ঢুকিয়ে দাও 
একটু মন খুলে বলেন এই অনুমতিটা কারা পাবে কারা জান্নাতিরা সুহানাল্লাহ বলেন এই জান্নাতিদের ভিতরে কেউ নবী আছে কথা বলেন নবী আছে নেই আচ্ছা বিশ্ব নবীর উম্মাতে যদি এত পাওয়ার হয় এবার একটু মনে শান্তি শান্তি লাগবে না হ্যাঁ না কিছু এতক্ষণ ওয়াজ করলাম কি করতে হবে শান্তি লাগবে না কিন্তু ওই যারা দোজকে ঢোকবে ওদের ঈমান থাকা লাগবে ওরা যখন জাহান্নামের কিনারায় আসবে এসে কি দেখবে জানেন গোড়ার কথাটা কেন বলেছিলাম এবার বোঝেন ওই জন্য শুরুতে বলেছিলাম যে ওস একটু মন দিয়ে মনের কান দিয়ে আপনাদের শোনা লাগবে এটা এমনি বলিনি ওরা যখন জাহান্নামের কিনারায় যাবে যে দেখবে যে ওদের কোন কোন আপনজনের আপনি বুঝতে পারতেছেন যে জাহান নামের গভীরতা অতটা কতটা বলেন দিন একটা পাথর উপর থেকে ছাড়া হয়েছে আর তলায় পড়তে সময় লেগেছে ওই জাহান নামের ভিতরেও ওদের সব জি ওরা যে দেখতে পাবে কেউ কেউ জাহান নামের আগুনে জ্বলতেছে পায়ের গাঁট পর্যন্ত উপরে কিচ্ছু না সুহানাল্লাহ পড়ে না আর তো মন খুলে বলে কারণ আমরা নূর নবী নবীদুর রসুলুল্লাহামার উম্মাত খুব মন দেশ কারো কারো যে দেখবে এটা তো হয়ে গেছে এবার তাকান পালো আম্মা করতেছি একটু বেয়াদি মাফ করবেন এই পর্যন্ত কারোর এই পর্যন্ত কালেমা পড়েছে এদিক টাকা নেবে আর ইসলামের এই মূল মন্ত্র ইমানের এই মূল মন্ত্র আল্লাহর কাছে এতটাই পছন্দনীয় এই মূল মন্ত্রটা গ্রহণ করার পরে যে মানুষটা সেরে করবে না সেরে থেকে যে মানুষটা দূরে থাকবে ওর গোটা দেহ জাহান নামের আগুনে জ্বললেও ওর এই জীব আর ওর এই ঠোঁটে আল্লাহ জাহান নামের আগুন লাগতে দেবেন না তার মানে কি এই মুখে যদি আগুন লাগে আর সেনা যাবে কিন্তু এরা ওদেরকে জাহান নাম থেকে বার করতে যখন যাবে যে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জান্নাতিরা ওদের আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন আপন জন বন্ধু বান্ধব সবাইকে দেখে চিনতে পারবে হাদিজে স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছে আগুন ওদের গোটা দেহ খেয়ে ফেললেও ওদের এই চেহারা ওদের এই মুখমণ্ডলটা ভক্ষণ করতে পারবে না এটা তো গেছে একটা কথা আর একটা কথা শুনবেন না ছেড়ে দেবো কি জানি কিনা জানি না আমার আবার এই শেষ হব হব ভাব হচ্ছে জি একটা মজার কথা শুনেন তার আগে একটা হাদিস পড়ে নেই জানেন আপনারা তারপরও একটা হাদিস মুসলিম শরীফের হাদিস খুব মন দিয়ে শুনতে হবে 
يلقى إبراهيم أباه آزارا حسر المتحة إبراهيم نوبي ستي تارا بازور الدكاوة يا دخون جا واسكوري زي اتتاو غلبو وليني اتتاو كاهيني وليني شاب قلوي قرآن حدي سير ادھتي ديئے بولي چي باقي بولتے جي كيچو جو دي بھول كوري بوشي تات جنن خوما قرار مالك كي اللہ خوما قرون بولين آمين آرو ایک بار بولين آمين بول آمارو ہوتے بار آمی بول چي نے بول ہو بینا تب كسا بولين كاهيني بولين اپنا دي دين ايمانير مجبوط جنن قرآن حدیث دی دو دو کتھا بولے سی لاس ٹائم ایٹا حدیث دی چی اپنے دیر ابراہیم نو بھی شنطے تر آپ ماں حضورت دیکھا ہو بے حدیث بھی بروں دیئے سے وعال آبت کی آزارا قطرت و غبرا او بابا جی ربائنا حضرات نبی ابراہیم علی السلام تر آپ ماں حضور کے جو گھن دیکھ بے تر آپ ماں حضور چہرہ دا دیکھ بے کادا گوبرے لندو بھندو دھولو بولی ماں کھا چہرہ تا بیس سری امت محمد جو کن حشر مائدان اٹھ بے قرآن کی بولے سے جانین نورہم یسعا بین آئی دیہم او بے آئی مانیہم شامنے دیئے اما دیکھتا کار شامنے دیئے ایمان پیچھن دیئے شد نور اور نور چمکتے تھک بے امت محمد بول بے ربنا اتمیم لنا نورنا اللہ اپنا نور اپنی آمد جنن پنن گرے دین اللہ اکبر آرو حدیث سے کڑائی با بول بو جو دیو یہ حدیث تر آرو انیک بیک کھا سے آپ ان جگہ تھاک آمد دیکھے تھاکان ابراہیم نو بھی دیکھ بین تارا با آزور چہرہ ایک دم کی हाँ धुलो बाले मिस्री तो चारा नूत थक बे थक बे ना उटा तो कोरा ने अल्लाह बोली दिए से नियाओ मत तभी यद्दु उजुहु व तस्वद्दु उजु इब्राहिम नबी तार अब्बा आज़ुर के देखे बोल बे अल्लामा कुल्ला का अल्लाह तांसीनी ऐ आमर बाबा पिता दुनिया ये अपना के बोली नी जब आप ये इज़ा बोलती हैं अपने इगुलों पालन करों, आरामार विरोधी था कर बिन्ना, ये तो हमी बोली नहीं, आपने तो इच्छा करी है आमार पता पालन करें नहीं, आमारे मूल लोग दें नहीं, तुड़ी मेरे उड़ी ये दिए सें, इब्राहिम नबीर आप बाबूल बिन, फलियाओ मला आसी का, बेटा, दुनिया ابراہیم نمی ربا بول بین فالیوم لا آسیق آس توی جا بول بی تائی گر بو کی گتا بے بول ابراہیم نمی اللہ کے ڈاک بین دیکھے بول بین اللہ آما کے دنیا میں انہیں ایک اپو مانی تو ہوتے ہوئی چیلا ہمیں انہیں ایک اپو مان شد جو کرے چیلا انہیں ایک اپو مان مانے آگو نے پھیلا ہوئی چیلا اللہ ہمیں شیٹا ہوں میں نے دی چیلا اپنا ریزا مندی جننے अट्टू मुंह खुले वाले अल्लाह आगू ने फेल बस शो में यामत दे होते के जामा का पुर खुले नवा हुए चिलो आपने ही तो जाने आपने ही तो आमत जन ने जन नती पोशा केर बाबस तक हुए चिले ना दुनिया योरा आमा के देश चला हुए चिलो अल्लाह अमी इब्राहिम ओने एक जातो ना ओने कोपो मान ओने क्लम चो ना ओने बंद चो ना सोच जो करे ची अल्लाह आपने तो बोले ची लेने इब्राहिम इब्राहिम दुनिया ओने कोस्टो होते तोमार परो काले अमी अल्लाह तोमा के ओपो मान कोर बो ना अल्लाह आज 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 अमी इब्राहिम आमाद जन्ने एक चाइ दे बोलो ओपो मार की ह ابراہیم نو بھی اچھا لکھ شورا شوری بابا جن نے شبارش کر بیننا جا اللہ مرا بابا جن نے جہاں نام حرام کرے جاننا داو ایڈا بول بیننا بول بین اللہ اچھے بولو اپو منار کی ہوتے پارے جو دیا مرا بابا جہاں نام جائے اللہ او ڈائی دیکھو نو جواب دے بیننا ایبار اللہ جواب اللہ با رب العالمین بول بین انی حرمت الجلت علی الكافرین او ابراہیم ہمی اللہ با رب العالمین کافیت در جننے امر جنت حرم گرے دیجی کت جننے 
তুমি ভাবো তোমার আব্বা কাফের না ইমানদার কোন রকমে যদি ইমানটা থাকতো তাহলে একটা লাইন শুধু বলুন শুধু একবার ইমানের কালেমাটা পড়ুন নিলে হয় চাচা আপনি একবার কালে মাঠা পড়ুন হাসরের মাঠে মাঠে আমি আল্লাহর সঙ্গে ঝগড়া করে আপনার জন্য নাজাতের রাস্তা তৈরি করে দেব মজলিশটা কি পণ্ড করে দেবে আমার সময় নেই হয়ে গেছে লালবাতি জ্বলে গেছে ছাড়বো কিন্তু এটা শেষ করে দেই জি তো হাজরা ইব্রাহিম আলী ইসলাম কে আল্লাহ বলবেন তোমার আব্বার যদি ন্যূনতম ইমান থাকতো তাহলে এটা জায়গা ছিল কিন্তু ইমানটাই তো নেই এখন ভাবো তুমি তোমার আব্বার জন্য জান্নাতের দাবি করতে পারবা কি হারাম তুল জান্নাত আলাল কাফেরিন আমি কাফেরের জন্য জান্নাত হারাম করেছি কে তোমার বাবা কে তোমার খালু ওটা দেখবার নয় জি ইব্রাহিম নবীর মনটা খুব খারাপ হয়ে যাবে একটু বাদে ইব্রাহিম নবী দেখবেন তার পায়ের কাছে একটা শ্রীগাল পড়ে আছে কি পড়ে আছে হাদিসে এসে ইব্রাহিম নবী দেখবেন যে ফেরেস তারা ওই শ্রীগালটা ঠ্যাং গুলো ধরে যান নামে ফেলে দিচ্ছে মানে फिर बदल जाए जहान नाम सुरत बदलाबेनाल्लाड़ी बोलेंट मन खुले सोनल्ला स्वीकार कर तब जदि कलेमा थारे कबीर आगना था जहां नाम जेलखाना पोड़ा लागे जहां नाम जेलखाना खाटा लागे जरा सह्य करते नाम सूद खाए समस्या नहीं मकबुल कर
সাহাবিরা বললেন আল্লাহ রাসুল আলাম ইয়া রাসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ হুজুর আমরা কি করে বলবো ওটা কিসের আওয়াজ আপনি আমাদেরকে বলুন সত্তর বছর আগে জাহান নামের উপর থেকে একটি পাথর ফেলা হয়েছিল সত্তর বছর পরে ওই পাথরটি জাহান নামের তলায় যে পৌঁছেছে আর যেই না জাহান নামে তলায় পৌঁছেছে ওখান থেকে একটি আওয়াজ উৎপন্ন হয়েছে আমি মোহাম্মদ জাহান নামের তলদেশে ওই পাথর থেকে উৎপন্ন হওয়া আবাস শুনতে পেয়েছি মাঝখানের এই সময়টা শুধু আপনাদের আমি এক কাপ চা খাওয়ার জন্য ওদের বাড়ি যে বসে বসে জানি শ্রোতাদের পাঁচ মিনিট লস হবে যদি আপনারা লস করেন তার দায়বদ্ধতা আমার ঘাটে চাপবে না ওহু এই হাদিস যিনি বলছেন তিনি সত্যবাদী চির সত্যবাদী অতি সত্যবাদী তামাম জিন্দেগিতে কোন কাফেরের বাচ্চাও তার কোন মিথ্যা কথা প্রমাণ করে দিতে পারিনি আপনারা খুশি হননি তাই না আর একটু খুশি হয়ে মন খুলে মিলে মিশে বলুন সোহান আবার বলছি এই হাদিস যার কোন কাফেরও কখনো তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করতে পারিনি যারাই রসুল্লাহকে মেরেছিল যারাই রসুলের প্রতি অত্যাচার করেছিল সেই বেদিন ধর্ম হারারাই রসুল্লাহকে নাম দিয়েছিল চির সত্যবাদী একটু মন খুলে বলে তিনি বলছেন যে ওই পাথরটা জাহান নামের উপর থেকে তলায় যেতে সময় লেগেছে সত্তর বছর কত এই মাঝখানের গভীরতাটা কতটা আরে পড়তে সময় লেগে সত্তর বছর তাহলে গভীরতা কতটা ক্যালকুলেটার ফেল ক্যালকুলেটার ওই জাহান নামে যদি আল্লাহ কারোরে ফেলে দেয়বার মতো ক্ষমতা কথা বলে তবে একটা মজার কথা বলবে একটু পরে আল্লাহ কবুল করুন বলে না আমি আর একটু মন খুলে বলে না আমি কথাটা শুনে একটু আনন্দ হবে সেই আনন্দটা না এক্ষুনি দেবো না সেই সান্তনাটা এক্ষুনি দেবো না আর একটা হাদিস পড়ি আল্লাহকে রসুল জানিয়েছেন তোমাদের দুনিয়ার এই আগুন যে আগুন দিয়ে তোমরা রান্না বান্না করো আমি আল্লাহ পাকে রসুল বলছি তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন হলো জাহান নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ 
আমার কথা না নবীর কথা কিছু বলেন না কেন বিশ্বাস হয় হয়তো আপনারা চোখে দেখে পড়েননি আর আল্লাহ আমাদের সৌভাগ্য নসিব করেছেন নবীর হাদিস কেতাবে দেখে পড়বার তার মানে এইটা দাঁড়ালো যে জাহান্নামের আগুনের তেজ দুনিয়ার আগুনের তুলনায় সত্তর গুণ তীব্র কত ওর গভীরতা ও ওর আগুনের তেজ ওই এই পর্যন্ত শেষ না এখন হাতি আছে করণ শরীফের আয়াত আছে কেউ যখন জাহান নামে যাবে না ও জাহান নামে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহান নামের আগুনে ওর চামড়া ঝোল সে যাবে আরে বাবা ভাতের হাড়ির ফ্যান মেয়েদের হাতে পড়লে তাই ঠোলা পড়ে চামড়া উঠে যায় দগদগে ঘা বেরিয়ে যায় এ তো দুনিয়ার আগুন আগুনও নয় কি আগুনে গরম হওয়া পানি চা বড্ড গরম বুঝতে পারেন চায়ের কাপ নি বড় করে একটা ঢোক মেরেছেন আর সে ঢোক এখান থেকে ঢুকেও গেছে কিছু হবে একদম মুখ বন্ধ আপনাদের মুখ বন্ধ রাখলে অস করা যায় আপনারা একটু অস করবেন আমি একটু শুনব আমার কাছেও একটু বেশি শুনবেন তবে তো বক্তার সাথে একটা সম্পর্ক হবে আর অজ আল্লাহ চাইলে ভালো হবে মনে হয় জানো যে কলিজা পুড়ে যাচ্ছে জান নামে যারা যাবে ওদের আল্লাহ পান করতে দেবেন যে পানি ওই পানিটা হবে ঠান্ডা শীতল কোন পানীয় ওদের জন্য থাকবে না পানের উপযুক্ত কোন পানীয় ওদেরকে দেওয়া হবে না কোরআনে তিরিশ বারা সুরা নাবার ভিতরে আল্লাহ জানিয়েছেন কেউ যদি সন্দেহ করে ইমান থাকবে কেন বলেন দিন করণ শরীফের আয় হাদিসেও সন্দেহ করা যায় না কোরআনেও সন্দেহ করা যায় না তবে হাদিসের সনদের ভিতরে যারা হাদিস বায়ান করেছেন তাদের উপরে কখনো কখনো কারো কারো উপরে সন্দেহ এসে যায় কিন্তু কোরআনের কোন জায়গায় সন্দেহ করার মতো কোন জায়গায় কোন উম্মাতের নেই যে করবে তার ইমান চলে যাবার ভয় পানি দেবেন আল্লাহ আগে বলেছি যে আমি চল না জাহান নামে রস করতে বসি এসব বলছি কেন একটা জায়গায় পৌঁছুচ্ছি দেখেন নইলে জাহান নামে রস করলে দু ঘন্টা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ গরম পানি কতটা গরম গরমের তো একটা মাত্রা থাকে না থাকে না থাকে না কতটা গরম যে পানিটা গরম হতে 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 একদম চরম সীমায় পৌঁছে গেছে 
ওচ্চে গরম আর হতে পারে না জাহান্নামীদেরকে পান করানো হবে ওই পানি সহ্য করতে পারবো আর একটা এরপর আর জাহান্নামীদের কষ্টের কথা আপনাদের কাছে তুলবো না কি আগুনে তীব্রতায় যখনই ওদের গায়ের চামড়া পুড়ে যাবে আল্লাহ বাঘ রাবুল আনামিন জানিয়েছেন আল্লাহ বাঘ রাবুল আনামিন সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নামীদের গায়ে চামড়া পালতে দেওয়া হবে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন বলেন আমি কেন জানেন আল্লাহ তার জবাব দিয়েছেন এর কারণ হলো যাতে জান নামের শাস্তির মজাটা ওরা ষোলো আনা দিতে পারে চামড়া যদি একবার পুড়ে যায় তাহলে ভালো মজা পাবে না যতবার ঝলসে যাবে ততবার নতুন চামড়া বলুন নজবিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন বলেন আমি আরো একবার বলেন আমি মনে রাখবেন যাদের ইমান আছে এবার আমার বক্তব্য ফিরে আসছি যাদের ইমান আছে সুদ খায় কলেমাটা পড়েছে এরম লোক আছে না কলেমা পড়ার পরে সুদ খায় ধর্ষণ করে জেনাবে বিচার করে লোকের ফাঁকি মেরে খায় জি কলেমা পড়েছে নামাজ পড়ে না রোজা করে না আছে না এরম ধরেন লোক বেশি না কম বেশি বেশি এই মাঝখানটা খালি দেখাচ্ছে এত খারাপ দেখাচ্ছে সে আর কি বলো আমার অত করতে মনই চাচ্ছে না একটু দেখেন না এগিয়ে আসা যায় কি আমি এরা মন্দির সহজ করতে পারি প্রতিযোগিতা চালাতেন যে রসুলের মুখে থুতু বেরিয়ে যেন আমার মুখমন্ডলে লাগে আর তো মন খুলে বলেন বলেন আপনারা কিছু মানুষ আছেন মোটে নড়তে চান না শিকড়টি করলে গেছে নাকি এত ডাকতেছি এত রিকোয়েস্ট করছি আমি কি স্টেজ থেকে নেমে হাত ধরে টেনে সামনের দিক বসালে খুশি হবেন মজলিসটা মোটে এখনো মানুষ হয়নি এতটা রাত হয়ে গেছে আর আমাদের ইয়াকুব সাহেবও কিছু বলে না যে যেখানে বসে থাকে থাকে বলে তো বলেছেন হয়তো আপনারা আসেননি আমি আর একবার অনুরোধ করছি ডন কথা কচি করতে মোটে এগোয় না হ্যাঁ এদিকে লোকের ডাকতে তুই একটু এগো ওদিকে ডাকতে তুই একটু এগো ছাড়েন পৃথিবীতে দেখবেন যে কালে মাও পড়েছে আবার নামাজ নেই এরম লোক আছে 
ও কলেমা পড়েছে কোনোদিন শেরেক করে না তবে নামাজ পড়ে না ওর মহাদোষ আবার কিছু মানুষ আছে কালেমা পড়েছে নামাজ পড়ে তবে সুদ খায় ইয়ে তো আপনাদের চাইতে মেয়েদের ভিতরে আরো অনেক বেশি কলেমা পড়েছে সাজি মহিলা সমিতি ছাড়তে পারে নামাজ আছে এদের উপায় হাসরের ময়দানে খুব মনের কান দিয়ে শুনুন এবার আমার মূল বক্তব্যের পর্বে ঢুকছি হাসরের ময়দানে যখন বিচার শুরু হবে তো আল্লাহর বিচারে একদম ফার্স্ট টাইম আল্লাহর ফেসালা আর রসুলের সুপারিশে ফার্স্ট ক্লাস জান্নাতি যারা হবে এরা একটাও ওই কাতারে দাঁড়াতে পারবে না কথা শুনতে পাচ্ছেন নাকি ওই সুদ খাওয়ার জন্য ওর ইমান থাকার পরেও জাহান নামের জেলখানায় জবানিতে জানিয়েছে আল্লাহ পাকে রসুল জানিয়েছে ও আমার সাবিরা মনে রাখো মনে রাখো আমি রসুল উল্লাহ বলছি আমার যে সব উম্মা তুম্মাতিরা গোনায় কাবিরা করবে তারাও একদিন আমার সাফাত পাবে আর একটু মন খুলে বলেন ওই যে চাচি সমিতিও করতেছে আর সুদ খাচ্ছে চাচি যদি জীবনে সেরেক না করে নবীর সাফাত একদিন নসিবে জুটবে তবে জেল খাটার বলেন জেল মানে যদি এই নবীর সাফাত পৌঁছানো পর্যন্ত জাহান নামের ওই আগুনের তীব্রতা সহ্য করা যায় তাহলে সুদ খেতে পারে কিন্তু আমি যা এই শুরুতে যা বলেছিলাম তাতে কি মনে হয় যে ওই আগুনের তেজ दुबार घर मद खाय सन्दे बार खे नारोटार दिखे बाड़ी आसबार समय खाए আমার দেশের আলেম আলামারা আছে তারা ওয়াস করে চলে যায় যে যত যত পাপ থাক জীবনে নবীর সুপারিশ একদিন জুটবে কিন্তু মাঝখানে ওর যে জাহান নামের জেলখানায় যাওয়া লাগবে এইটা আর বলা এই জন্য মানুষও বুঝে ফেলেছে যে আমি যাই করি নবী একদিন আমার সুপারিশ করে জান্নাতে আমিও বলছি হাদিসাটা আছে বাংলাদেশের এক বিরাট বড় হল নাম বলছি অচকতে করতে বললে যে জাহান নামে যাবে সে জাহান নামই থাকবে আর যে জান্নাতে যাবে ও জান্নাতেই থাকবে একবার ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পরে কেউ কোন জায়গা থেকে আর বার হতে আমার কথা শুনতেছেন নাকি তার মানে রসুলের এই সাফাতের হাদিস গুলো এত গুলো হাদিস 
সব অস্বীকার করলো সে ইমান ঝগড়া হবে কেন ওদের কোন অভাব আছে তাহলে বলে না হুজুর কিছু মূর্খ সুর্খ লোক তারা জান্নাতে যাবে তার সাথে ঝগড়া হইতে যাবে ঝগড়া করতে যাবে কেন झगड़ा हे अनेक तीव्र मारा सहबारा सुन फल गुलो गोड़ा गो दिखे फल তামাম পৃথিবীর জান্নাতের বিবরণ দেওয়ার সময় আমার নেই তো একটুখানি বলছি একটুখানি তামাম আসমানের নিচে জমিনের উপরে যে ঘটনা আপনার সব চাইতে পছন্দ আমরা ওই রাস্তার ধারে টারে খুব ঘর বাড়ি দেখে আফসোস করি না উনি কি সুন্দর ঘর করেছে আমি যদি এটা করতে পারতাম তোমার এই পঞ্চাশ ষাট বছরের জীবনে ওই রকম ভালো ঘরের আশা করতে হবে না আল্লাহর এবাদতে মনোনিবেশ করো আল্লাহ তোমাকে উৎসাহিতে অনেক ভালো অনেক অনেক ভালো ঘর নসিবে মঞ্জুর করবে খুব মন দিয়ে কথা শোনো একদম অনেক মানুষ বসেছেন অন্য মনস্ক হন না মজলিসটা মোটামুটি এবার মানিয়েছে এবার দুটো কথা বলি তাই ঝগড়ার কারণ আমিও তো বলতেছি আমিও তো দেরি দেরি করে ফেলছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেরি হবে না বলে ফেলবো একটু ধৈর্য ধরুন রসুরুল্লাহ আমার দিক তাকান রসুরুল্লাহ জান্নাত দেখে এসেছিলেন না তামাম পৃথিবীর নবী রসুল্লাহ সবাই জান্নাতার জাহান নামের প্রচার করেছেন বিশ্বের দরবারে দাঁড়িয়ে তবে ইতিপূর্বে জান্নাতার জাহান নাম এই বাচ্চা দুটো খুব বাদনামি করতেছে ভাই বাচ্চা দুটো ধরে আনেন তো যেন দৌড়ে পালাতে না পারে জি আদাম থেকে নিয়ে 
দাঁড়িয়ে জান্নাত আর জাহান নামের কথা বলতে পারেননি 